Здравствуйте, с вами Александр Инковский. В эфире Черноморская телерадиокомпания. Программа «Что происходит в нашей студии?» Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики. Как вы догадываетесь, сегодня мы будем говорить про газ. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Ну что, значит, «Газпром», водная такая. «Газпром» дал Киеву 10 дней для погашения 2,5 миллиардов долга за газ. Что это за долг? Это счет который выставляется за недобор. То есть, согласно контракту 9 года, у нас uh -huh. действует принцип «бери или плати». То есть, нужно отобрать определенные объемы, либо их оплатить. Ну, там сложная схема, они могут снижаться, это там все прописано. Ну, в данном случае, я так понимаю, что это средневзвешенное было взято. И такие счета, в принципе, выставлялись ежегодно. По, по итог... Это выставляется счет по итогам года. Механизма оплаты нет. Это было понятно еще в момент, когда подписали контракт, и, соответственно, никакого доп. соглашения по этому поводу нету. То есть взыскать эти деньги, то есть это не штраф, очень часто путают, uh -huh. называют это штрафом. Это не штраф, это выставление счета, то есть можете платить, можете не платить. Если не платим, это взыскивается через арбитраж, а, другого а, варианта а, нет. А, а хорошо, вот предположим, я, я сейчас просто так э, фантазирую, можно назвать, да, вот заплатили эти две с половиной, а «Газпром» на эту сумму, предоставит газ или нет? Или он скажет, все, спасибо, как бы на основании контракта, это просто вот те деньги, как бы вы не взяли, но все равно должны заплатить? А вот, не, ничего не предоставят. Это такой существенный момент, потому что в отличие от европейских контрактов, где существует тот же самый принцип, бери или плати, но там есть возможность, когда невыбранные объемы переходят на следующий год. Это, кстати, один из моментов, который будет учитываться в Стокгольме при рассмотрении, угу. ну, я думаю, что и учитывается уже сейчас, при рассмотрении э, позиции украинской стороны относительно э, вот этого вот принципа. Поэтому вот у нас, к сожалению, это не действовало. Изначально в контракте это не было заложено. То есть вот не выбрали, будьте добры, там оплатите как бы, то, что не выбрали, а с... следующий год начинается с чистого листа. Ну, вообще, это так, такая очень интересный контракт получается. Да, я прихожу в магазин, а мне говорят, вы ничего не купили, но вы уже должны. Ну, по большому счету, да, потому угу. что когда он подписывался в 2009 году, у нас основным потребителем был была на то время, и в принципе остается на сегодняшний день, импортного газа имеется в виду, это промышленность. У нас промышленность брала больше, больше всего импорта. Соответственно, промышленность сейчас упала, но она сокращалась, uh -huh. в принципе, в течение там, 10 14 13 -го Начиная с 2010 -го года она да, постепенно сокращалась. она постепенно да? сокращалась, соответственно, такие объемы были просто не нужны. Более того, я, как бы, страшная тайна, в 2011 году начали этот, в, организовать реверс. Это не сказать, достижение революции, а и попередники, да, не в таких объемах, но это использовалось тогда для давления на «Газпром» при переговорах и давало определенные результаты, то есть с точки зрения угу. ценовых позиций. А, соответственно, как бы снижение объемов потребления, возможность получения газа реверсом, то есть Украина не нуждается в таких объемах по, по вот этому контракту. А, Валентин, хорошо, но вот предположим, да, и это, это контракт между двумя а, субъектами предпринимательской деятельности, да. по большому счету. Да. Да? Ну, как бы, ну, хорошо, вот пусть как бы нафтогаз и выплачивают эти деньги. Ну, вот я, я просто такую логику, да, может быть, обывателя. Нет, так а... правильно, нафтогаз должен как бы эти вопросы решать. Вот они, они и решают, угу. по сути дела. Или, с... или а, а протестуют, или решают. Стокгольм. Причем здесь Украина? Вот, Но, вот мне что А интересно. у нас интересная штука, у нас же нафтогаз, хоть их коммерческий субъект, а вот 100% принадлежат государству, в отличие от Газпрома, где 49% акций принадлежат акционерам частным. Угу. То есть там 50... Самым разным. Да? Самым разным. И западным, западноевропейским в том числе. Но контрольный пакет все равно 51%. Да. контрольный пакет все равно а, И вот потому что 49% принадлежит акционерам, они поэтому так э, за, кажд, за каждую копеечку борются? Ну, хотя назвать 2,5 миллиарда долларов копеечкой тоже ну, как-то не, не, не совсем копеечка. То есть это большие. Mm -hmm. Если мы посмотрим как бы на все счета, вообще на сумму претензий Газпрома, там более 20, 26, без этих 2,5 миллиардов, уже было 26 миллиардов претензий было со стороны Газпрома. То есть не копе... далеко не копеечка. Mm -hmm. Я думаю, да. Здесь пересекается очень много интересов, mm -hmm. нужно понимать, потому что э, и Украина не находится в вакууме. Да? То есть мы не только завязаны на Российскую mm -hmm. Федерацию, но мы завязаны и на Европейский Союз с точки зрения транзита и с точки зрения закупа газа. Ну, то есть это, знаете, такой клубок, который будет в любом случае трехсторонний. И... Я понял. Если, если вкратце ваш прогноз заплатит Нафтогаз в течение 10 дней этот, нет. Эти, по этим счетам, которые нет, предоставил нет, не запл... И до этого не платил, и сейчас не заплатит. Это абсолютно правильно. То есть здесь эти все вопросы нужно решать через арбитраж. Ну, или переговорным путем. Угу. Но понятно, что переговорным путем сейчас ничего не решится. То есть только через арбитраж. Пойдет в арбитраж. Хорошо. Да. Тогда связано ли э, с, вот, выставление такого счета на 2,5 миллиарда долларов 
Следующее сообщение. Антимонопольный комитет Украины признал российский «Газпром» монополистом на украинском рынке транзита газа. Вот об этом лично я прочитал в Фейсбуке у главы антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Написано было следующее. Принято решение о злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами территории Украины компании «Газпром» как монопольного покупателя. Сумма штрафа 85 миллиардов гривен. Мне как юристу в прошлом хотелось бы посмотреть мотивировочную часть. На основании чего было принято подобного рода решение. То есть чем руководствовался антимонопольный комитет? Ну, по той простой причине, что ну, вот здесь с «Газпромом» не поспоришь, потому что «Газпром» отреагировал уже на это и сказал, что... Господа, мы не работаем на украинском рынке. Что у нас есть контракт, у нас есть... Да, мы покупаем услуги. По То транспортировке. По транспортировке у Нафтогаз. Нафтогаз uh -huh. работает на украинском рынке. А вот как бы Газпром, он является контрагентом с другой стороны, из-за границы. Но, Но, ну, безусловно, uh -huh. это, это политический, как бы, политическая артподготовка, да, если хотите, такой артобстрел в ответ на счет, который выставил Газпром. На ваш взгляд, насколько все это связано вообще с общими переговорами между Украиной и Россией, например, там, в формате Минских соглашений и так дальше? Ну, безусловно, это влияет. Но я не думаю, что это влияет настолько, настолько прямо увязано с... То есть просто как элемент давления, допустим, чтобы Украина была более сговорчивой и принимала там на себя обязательства по выполнению Минских соглашений? Все это, понимаете, все это урегулировано на сегодняшний день с правовой точки зрения, все это находится в европейском арбитраже стокгольмском. Не думаю. Ну, то есть это больше, знаете, это больше картинка. Создание некой картинки, mm -hmm. причем она направлена не в, даже не во, не во внутрь России, не во внутрь Украины, она направлена туда, на Европу. То есть все это ретранслируется туда, на зачем? Европейский То есть, Союз. Ну, за, зачем создавать а, такую картинку для европейцев? Ну вот зачем нам создавать такую картинку, мне не совсем понятно. Зачем это нужно Газпрому, я понимаю, mm -hmm. потому что каждый, каждого подобного рода ситуация, ну допустим, там отказ с нафтогаза оплатить счет, или допустим, необоснованное требование, вот как в ситуации с антимонопольным комитетом. То есть Газпром, господа, вы видите, что происходит? Или там вот ситуация с транзитом, да, так как бы с повышением заявления, именно заявление, потому что решение это было принято давно, заявление потом было, он говорит, ребят, видите, что происходит? Мы тут северный поток вам предлагаем. Хорошо, предла... да, я, я, я понимаю логику. И... То есть логика Газпрома в этом, дискредитация. А, хорошо, скажите, пожалуйста, а тогда чья эта идея о том, что Европейский Союз должен покупать газ на границе между Украиной и Российской Федерацией? Это не чья идея, это требования третьего энергопакета, то есть это европейские Союза. правила. Угу. Вот. Но нужно понимать, ни Россия, ни Украина не являются членами Евросоюза. То есть мы угу. можем эти правила как бы использовать ровно настолько, насколько, по доброй воле. Вот мы хотим работать по таким принципам, вопросов нет. Но, опять же, для нас они не являются обязательными там, с точки зрения того, если бы мы были членами Евросоюза. Мы взяли на себя обязательство mm -hmm. их имплементировать, но не более того, ну, то есть третий энергопакет. И давайте не забывать, что вот перенос точки, он потребует пересмотра всех контрактов. Поэтому, когда Украина будет э, отстаивать... Это в интересах Украины? Да, безусловно. Хорошо, тогда надо задавать вопрос, наверное, все-таки нашим тогда чиновникам, почему это не происходит до сих пор. Это не сможет. Ну, давайте еще раз понимать, мы в треугольнике. Мы в треугольнике, причем треугольник, на котором завязаны очень много контрактов. Это не один контракт, например, на транзит между Украиной и Россией, угу. который можно было бы пересмотреть, и все станет красиво. Нет, это контракты на поставку газа Газпромом в Европу, где прописана точка передачи газа. И Европа не особо горит желанием на сегодняшний день эту, вот менять сложившуюся, ну, то есть Европа консервативная в этом вопросе. Поэтому э, вот здесь насколько этот вопрос не решить. То есть мне кажется, что Украина должна была бы занять позицию, господа, мы двигаемся в Европу, мы двигаем, угу. мы трансформируем рынок, и мы хотели бы получить вашу, мы понимаем вашу обеспокоенность, давайте, чтобы это было совместное решение. А в данном случае, получается, Украина вышла с инициативой, которую на сегодняшний день, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, Газпром интерпретирует в свою пользу. Хорошо, вы упомянули про Северный поток, вот сейчас идут переговоры по предложения Российской Федерации по Северному потоку-2. И на самом деле, на ваш взгляд, есть ли вообще, во-первых, газов в необходимом количестве для этого Северного потока-2? Есть ли вообще денежная, экономическая составляющая в строительстве такого Северного потока-2? А мы помогаем в этом. То есть мы говорим, мы увеличим стоимость транзита. Мы понимаем, что стоимость транзита в конечном итоге ляжет на конечную цену для европейских покупателей. И, по сути дела, то есть, опять же таки... 
Модель... То есть вот нынешняя, нынешняя цена на газ, она позволяет строить еще новые потоки, да, ну, ну новые трубопроводы? Ну, они, во-первых, они были запланированы, давайте понимать. Вот рынок «Газпром» не сам строит, он на 50% участвует, и на 50% участвуют европейские компании. А, В-третьих, это очень такой, знаете, сладкий геополитический пряник для Германии. Германия становится ключевым игроком в газовом рынке в Европе, на газовом рынке в Европе, потому что она mm -hmm. начинает распределять основные потоки. Уже не Словакия, не Чехия, не Польша, то есть восточ... страны Восточной Европы в этом не участвуют. Теперь уже как бы госпожа Меркель это может... это немецкий бизнес совместно с, с российским бизнесом? Безусловно. Безусловно. А, хорошо. Значит, у нас есть вопрос такой. Давайте по, по двум частям. Первое. Как вот Украин, предположим, украинское законодательство, украинский суд принимает решение о том, что да, действительно, Газпром должен э, нафтогазу там 8, или штраф это, да, 80, я так понимаю, что это просто штраф, 85 миллиардов. А, сможет ли украинское государство, теперь вопрос вам как юристу, вы сами сознались, да, сможет ли Украина взыскать эту сумму? Ну, вот насчет сможет, не знаю. Иметь право требовать? Так. Вот она может. Помните, как в том анекдоте? Имею ли я право? А, То есть да. право, безусловно, обратиться угу. можно. Но еще раз, я не совсем понимаю. На основании, мотивировочную, мотивировочную часть, часть угу. юридическое основание для того, чтобы обращаться с подобного рода претензиями, скажем, в международный арбитраж. Хорошо. Чем грозит Украине все-таки, если не будет выплачен вот этот долг 2,5 миллиарда? Ничем. Ничем. Абсолютно. А, хорошо. То есть су суд... Арбитраж... Ну, увеличение, увеличение претензий в Стокгольме вот на эту сумму. Все. Этот э, суд в Стокгольме может тянуться годами? Да, потому что, в принципе, это же не, не, не последняя инстанция. Угу. Он может быть обжалован. Ну, то есть и та сторона может обжаловать, и мы можем обжаловать. Ну, то есть эта песня очень долга. З замечательно. Значит, а сможет ли, кстати, есть вопрос от нашего партнера, это интернет-издание «Обозреватель», а сможет ли Киев через международные суды разорвать или хотя бы добиться пересмотра газовых контрактов ну, по вот этому самому несправедливому принципу «бери или плати»? А это является одним из вопросов, который рассматривается... Вот, вместе он будет, да, Там все вместе. Там рассматривается и контракт на поставку, там рассматривается и контракт на транзит. Ну, давайте, если быстро. Контракт на поставку состоит из трех составляющих. Объем газа, угу. вот эти 52 миллиарда. Принцип «бери или плати», то, что нужно выбирать. И формула ценообразования, то есть цена, которая была взята в качестве базовой, 450. Три позиции, которые, по сути дела, и формируют сам контракт. Все остальное это типовые положения, там, а-ля форс-мажоры, mm -hmm. <coughs> точки передачи, технические соглашения. А это суть этого контракта? Суть контракта mm -hmm. вот в этих трех позициях, и они в данном случае оспариваются в стабильности. Хорошо, а если арбитраж примет решение, как много если в этом контракте, но если арбитраж принимает решение, что вообще этот, он может арбитражный суд вообще сказать о том, что этот контракт не то чтобы несправедлив, да, он просто а, нарушает правила конкуренции, поэтому он не мо... такого контракта не должно Нет. быть. Кон... Нет. Вот он будет говорить о принципах, что нарушены те или иные принципы. Угу. Или, допустим, несоответствие, скажем, среднегодовой цены, среднегодовым европейским ценам, он может сказать, что а, говорить о ретроактивных платежах со стороны Газпрома, что, ребят, вот вам переплатили, вы должны вернуть. Но, он об этом... Но европейский суд не может определить а, стоимость газа, цену газа, по которой Газпром должен продавать. Стоимость, да, но сам, вот сам договор, если вот он, вообще он может же быть признан ничтожным. Ну, как бы, для этого нужны такие основания, веские, веские да? основания, что он противоречил действующему законодательству. В девятом Р... году он был принят на основе действующего законодательства России и Украины. А этот договор с Газпромом на поставку газа в Украину, он увязан а, с... А, Контрактом на транзит газа да. в Европе. Ставка на транзит газа зависит от цены газа, который поставляется в Украину со стороны России. То есть фактически, чем меньше платит Украина за российский газ, тем меньше она получает денег и за Именно. транзит этого газа. Значит, Национальная комиссия НКР, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вела новую методику ценообразования, по которой с 2016 года увеличит тариф на транзит российского газа на 50%. Во втором квартале 2000... статистическая информация, во втором квартале... В квартале 2015 года ставка транзита газа через Украину составляла 2,7 доллара за одну тысячу кубических метров на 100 километров. А теперь, по словам министра энергетики Дим Тишина, она будет составлять 4,5 доллара. Кстати, вот министр энергетики России Александр Новак отметил, что положение Украины в сфере транзита газа создает серьезные риски. При этом он подчеркнул, что Российская Федерация не будет заключать транзитный контракт с Украиной на невыгодных для себя, себя условиях. Значит, вот этот контракт, он тоже на 10 лет был? Или он Каждый год да, да, контракт да, да, на транзита 
на транзит оба, каждый обновляется. Оба контракта подписаны до 2019 года включительно, угу. то есть до конца 2019 года. К контракту на транзит должны были подписываться технические соглашения. Они не подписывались. Оно было подписано один раз при подписании контракта, и больше эти технические соглашения Каждый год должны были подписываться да. такие технические да. соглашения. А в чья это вина, что тогда не подписаны такие технические соглашения? Ну, и чем это без... грозит опять-таки снова Украине? Обе стороны, а грозит это Украине тем, что будет очень трудно доказать свою позицию относительно того, что «Газпром» должен был прокачать 110 миллиардов кубических метров, как это прописано в контракте, потому что следующим пунктом там идет, если не подписано техническое угу. соглашение, то по факту, сколько нужно Европе, вот мы будем прокачивать по вашей территории. Поэтому... А, и поэтому в, при составлении этого договора участвовал тоже представитель Европейского Союза, да? Безусловно. Именно поэтому, потому что зависит, есть третья сторона, покупатель этого газа. Есть третья сторона, которая была кровно заинтересована в том, чтобы стабилизировать. То есть давайте понимать, Европа прежде всего блюла свои интересы и была заинтересована в том, чтобы обезопасить себя при прохождении отопительного угу. сезона. Хорошо, значит, вы упомянули про северный поток. Есть еще южный поток, и ну, он также, как и там турецкий поток, это за, замороженный на сегодняшний день. Южный похоронили. Было вот Вообще, бу да? Буквально там пару дней назад с Сообщение, что Южный похоронен, то есть Газпром окончательно вышел из этого проекта. Все. О Южном можем забыть. Есть ли альтернатива у Украины в качестве поставщика газа? Ну, поставщика имеется в виду транзитера газа в Европейский Союз на сегодняшний день. У Украины... Есть ли кто-то, кроме Украины, кто через, через, через чью территорию или через какие трубопроводы Россия может поставлять Безусловно. газ в Европу? Ну, то есть у нас есть ближайшая, ближайшая альтернатива, это Белоруссия, угу. через которую, собственно, и поставляются объемы газа. Есть Турция. Как бы ни были, какие бы ни были взаимоотношения, но голубой поток работает, более того, планировалось его расширение, uh -huh. увеличение. Есть уже построенный тот же самый северный поток, который недозагружен наполовину, то есть он работает в полмощности и, в принципе, может резко увеличить в случае решения там, проблем с третьим энергопакетом в два раза практически, то есть на 27,5 миллиардов кубов он может увеличить пропускную способность очень uh -huh. много. <coughs> Поэтому альтернатива есть и в случае... Почему же самая, самая большая проблема, что в случае строительства второй нитки, север, ну, так называемый Северный поток-2, вот, это, по сути дела, не обнулит, но минимизирует транзит по угу. украинской ГТС. А, хорошо, ну вот, значит, пока эта это вторая нитка не построена, президент Российской Федерации Владимир Путин не считает необходимым прекращение транзита газа через Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве. Правда, это было еще в декабре 2015 года. Пожалуйста, видео. По поводу транзита через Украину. Да, на корпоративном уровне, я сам слышал, в ходе там острых дискуссий кто-то говорит, а мы вообще прервем этот транзит. Я не уверен, что это надо делать, прерывать украинский транзит. Но что касается сопоставления возможностей украинского транзита, скажем, и транзита по Северному потоку-2, но все же требуют, чтобы э, Северный поток вообще и, э, и э, Северный поток-2 в будущем отвечал определенным требованиям. Какие это требования? Надежность, э, рыночный характер функционирования газотранспортной системы, э, правовое и административное регулирование на самом высок, по самым высоким стандартам. Наши украинские партнеры способны сделать то же самое, что мы делаем с европейскими партнерами по Северному потоку. Способны, мы будем дальше с ними работать. Не способны, ну тогда посмотрим, что с этим делать. Ну, это были слова президента Российской Федерации Владимира Путина. А и еще одна цитата. Глава наблюдательного совета Киевэнерго Иван Плачко, который был и министром энергетики Украины в 2005-2006 годах, вообще положительно оценивает работу нынешнего «Нафтогаза». В отношении России по прогнозам Плачка в газовых переговорах Россия будет вынуждена согласиться на условия Украины. Учитывая, что Газпром в очень тяжелом состоянии, практически нет сбыта газа, потери на Китай и Украина, а также часть потребителей в Европе, денег на строительство маршрутов южных или северных потоков у россиян нет. Думаю, в конце концов, Украина будет диктовать условия по транзиту газа. Наступит новая эра. Думаю, Россия согласится на все условия и присоединится к европейской энергетической харте, в которой предусматривается свободный доступ к транспортным системам и либерализация газового рынка. 
Ну, это, собственно говоря, то, о чем я вас спрашивал. Да, и прилетят марсиане и построят коммунизм. Ну, то есть можно как бы продолжить. Ну, давайте, что слухи о смерти, как бы, Газпрома сильно преувеличены. А, это, во-первых. Во-вторых, насчет диктовки условий транзита, ну, я не был бы столь оптимистичен, потому что уже э, последние два года мы прокачиваем как бы в половину от того, что могла бы прокачивать система. Ну, и насчет вот как бы абсолютно не соглашусь насчет оценки работы э, нафтогаза. нафтогаза за последние два года. Извините, но столько, столько промахов, как бы, и э, пустых заявлений, которые было сделано, но это еще надо постараться. Хорошо. Значит, 13 января министр энергетики и угольной промышленности Украины господин Демчишин сообщил, что кредит от Всемирного банка на закупку газа будет получен в течение ближайших месяцев. Не уточнил, правда, в течение... Ну, в марте, вроде как в марте. марте. да. А, значит, по его словам, поскольку на данный момент в запасы газа в Украине достаточно достаточно, то и критической необходимости в немедленной закупке российского газа нет. А на, на ваш взгляд, это насколько соответствует действительности? Прям вот сейчас сейчас нету, это действительно угу. это действительно соответствует действительности. действительности да. Так нет, все нормально по газу. То есть у нас, знаете, такая ситуация сложилась вообще парадоксальнейшая. То есть мы как бы, если до нового года мы ждали как бы вот с, так, с легким мандражем, как как будет все проходить, теп, получился теплый декабрь. Получилось, так сказать, объективно отключение Крыма, то есть и у нас и по газу, и по углю сложилась очень такая позитивная ситуация. Если продержится, то есть есть одно «если» в этом, в этом всем, мы об этом говорили, угу. это погода. То есть если <coughs> низкие температуры будут и дальше. Там минус 10 и минус ниже, 10, да? да? минус 10 и ниже. И вот, условно говоря, это будет происходить там в феврале, особенно... Угу. Кстати, глава «Нафтогаза» об этом сказал, господин Коболев, что к концу февраля это самый сложный период, потому что хранилище уже на минимуме, и в случае, так сказать, сохранения морозной погоды, вот тогда потребуются закупки. То есть сейчас уже закупается реверсом максимум, потому что тендеры проведены, угу. газ есть, даже закупленный в Европе, а, то тогда, возможно, придется вернуться и к закупкам российского газа. Понятно. Значит, ну, вы, в принципе, ответили на следующий вопрос, который я подготовил, да, вот сможет ли Украина продержаться до конца зимы, но если погода. температура, погода, все зависит от погоды. Хорошо. И тогда, знаете, в завершении еще нашей сегодняшней беседы я задам вопрос уже как автомобилист. Вот 13 опять-таки, января, это знаменитая дата, премьер-министр Украины Арсений Петрович Ценюк заявил, что цена бензина на автозаправочных станциях Украины должна снизиться в связи с удешевлением нефти на мировом рынке. И в дальнейшем премьер призвал привязать цены на украинских АЗС к цене нефти специальной формулой. 19 января во время пресс-конференции министр энергетики Демчишин объяснил, как изменяется цена на бензин. По его словам, в течение месяца стоимость бензина на заправках в Украине будет отрегулирована. Пожалуйста, видео. Стосовно нафтопродуктов, вы видели, провели встреч, певні є домовленості про те, що трейдеры будут реагировать в ответственности с рынком. Конечно, они все показывают на обменники. А то по курс их трошки не покоит. Конечно, они же купляют все на световом рынке, платят доллары, валюту. Поэтому будь-які, ну, вот эти вот порівняння цены нафти и цены палива, они трошки є не, 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 ну, не сумісні. Есть логистика постачання нафтопродуктов. Это где-то приблизно месяц. Поэтому цену, которую вы видите на бирже, она реализуется на стелі, ну, тобто на заправочных станциях где-то приблизно протягом месяца. Ну, в кого-то трошки швидше, в кого-то короче логистика, в кого-то дольше, в кого-то более агрессивная маркетинговая политика, в кого-то меньше. В любом случае, мы сформировали рабочую группу, которая активно этим занимается. Ну и, собственно говоря, в продолжении слов господина Демчишина, я видел на киевских заправках снижение там на 50 копеек, где-то на гривну, но было снижение. То есть, Почему тогда нет такой прямой зависимости? Дешевеет нефть на рынках и дешевеет бензин на украинских заправках? Ну, что у нас нет своей... Мы убили свою нефтепереработку. То есть, а у Карнафта? Ну, у Карнафта она же занимает как бы не такое значительное место. Процентов 15 рынка, 85 это импорт. По большому счету, поэтому нет такого счета. Так они и торговали, не... у них не самые высокие цены, по большому счету. Ну да, 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 на... да, одни из самых как бы да, да, доступных цен доступных, были на рынке. демократичных, 95. <къем> То есть здесь, здесь, проблем, здесь действительно проблема в курсе. Здесь проблема в том, вот, кстати, сегодня об этом говорят все, кто связан с импортом, и да, даже <къем> частный... И не, и не бензин, да, вообще? И не бензин, частные газовые трейдеры, для них это проблема прекратило действие закон относительно критического импорта, и вот и газ, и нефтепродукты выпали из списка критического импорта. Соответственно, все контракты выше 500 тысяч долларов нельзя задепонировать валюту. 
То есть Нацбанк как бы угу. говорит, ребята... Нехватка <coughs> валюты просто. Извини, нехватка валюты. Нехватка валюты, нестабильный курс, ну и плюс увеличил, акцизы подняли еще на 13%. А почему акциз? Ну вот смотрите, хорошо, увеличили на 13%, но все равно нефть гораздо меньше упала. Что ну, там не так с этими акцизами? Правительство хеджирует свои риски, поэтому оно считает их в валюте. Ну, то есть, даже если будет девальвироваться, девальвация э, гривны, угу. правительство за, за, заложило, он, продажа идет в гривне, и, соответственно, налог, налоги пересчитываются по курсу в гривне, у правительства будет поступление, у нас все будет хорошо. Больше, да? То есть, каждый раз, покупая бензин на заправке, мы платим там определенную часть акцизного сбора в валюте, фактически. Ну, покупая, вот, допустим, по состоянию там на прошлую неделю, покупая литр бензина, вы платите 8,5 гривен, это сам импорт непосредственно. Бензин. Бензин. Мы, не, мы, не, считаем, мы угу. не считаем сейчас маржу. И 10,5 гривен это налоги. То есть даже если нефть будет стоить 0, мы платим. 10,5 гривен. 10,5 да? гривен будет стоить литр бензина. Но плюс еще какие-то деньги надо будет за то, что привезли, отвезли. Ну, это как правило, полторы, полторы две гривны это маржа операторов. Uh, да, за замечательно как бы. Хорошо, но uh, тогда я не совсем понимаю, почему в, в тех же самых странах Западной Европы, или, а тем более в Соединенных Штатах Америки, гораздо uh, быстрее они отреагировали на... Своя нефтепереработка. То есть, смотрите, у нас партия завозится, uh -huh. это месяц-полтора лага. То есть, да. она, распрода... она закуплена по более высокой цене, она распродается по... Но, понятно... То есть, потому что они купили валюту и купили этот бензин по такой цене. Понятно, что трейдеры, как бы, когда курс наоборот начинает скакать, да, как бы, и гривна, гривна дешевеет, да, то есть, они быстренько меняют. А тут они... Повышают, да? Повышают, да. А вот понижать, говорит, ребят, ну мы же закупили, мы же не будем себе в убыток работать. Вот. Это вопросы не к премьер-министру. А и, и не вопросы премьер-министра. Это вопросы к антимонопольному комитету. Ребята, вот у вас есть специальное ведомство. А премьер-министр должен заниматься вопросами налогов, вопросами валютного регулирования, вопросами, в конце концов, повышения покупательной способности населения. Вот это вопросы премьера, рост экономики. Как бы не тарифы, у нас не тарифы большие и не бензин дорогой, а у нас низкие доходы у населения. Вот как бы премьеру стоило бы заняться своим прямым, своей прямой обязанностью. А вот это mm -hmm. здесь ну, уже более рыночного рынка, чем рынок нефтепродуктов, когда у нас нефтепродукты заходят там, со всего мира, условно говоря. У нас работает несколько крупных куч. То есть мы не привязаны операторов. сейчас к Российской Федерации Нет. по бензину абсолютно. 20% по-моему закупается, 15 или 20% нефтепродуктов закупается в России, все остальное закупается Литва, Румыния, Белоруссия. Это, это я просто, знаете, задаю такой вопрос, когда начинают просто вот, ну, назовем этих людей критиканами, когда они говорят, что просто и, и когда ты ездишь на автомобиле, ты финансируешь Российскую Федерацию. То есть это далеко не так. Абсолютно. То есть, ну, то есть, есть, есть 15, много вариантов. 15-20%, да? но это рынок. Угу. То есть если как бы устраивает качество цена, ну, как бы люди торгуют. Хорошо. На, на ваш взгляд, что дальше будет происходить в ближайшие месяцы с ценой на энергоносители? Все будет зависеть от гривны. У нас все будет зависеть от гривны. Ну, Это в мы... Украине. Хорошо. А если, если мы говорим как бы... Ну, в целом мы, в мире. Да, мы не живем же в таком, знаете... В целом в мире, я думаю, мы первый, пер, первый квартал будем наблюдать то, что мы наблюдаем. То есть я вижу коридор, это от 20 до 30 долларов за баррель. Это вот нефть будет болтыхаться в этих пределах. Потом пойдет обратный процесс. Мы, я думаю, что к концу года мы увидим цену порядка 50-60 долларов за баррель. Она вернется к своим исходным моментам. Ну, то есть рынок должен прийти к какому-то своему равновесию. И понятно, что если нефть при ее себестоимости или, там, скажем, объективной цене 70 долларов торговалась по 145, то рано или поздно этот, угу. э, эта спекулятивная состав должна была откатиться в другую сторону. Это мы сейчас и наблюдаем. Поэтому Но первый... руководство российских компаний нефтяных э, делают заявление о том, что у них, допустим, там есть себестоимости 5 даже долларов. У кого-то 15 долларов себестоимость. Ну, средняя себестоимость, об этом еще в, в спокойные времена, об этом говорил Лукойл, что себестоимость добычи в России порядка 20-25 долларов за баррель, угу. ну, если брать так. Самая дешевая себестоимость, это Судовская Аравия, там где-то порядка 12 долларов за баррель. Все остальное, это уходит уже, 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 уже ниже, ниже себестоимость, уже идет в убыток. Хорошо, значит, в общем, нас ждут интересные времена. Да, времена... Ну, скучно не будет. Скучно точно. не будет. Будет, а, будет постоянные какие-то какие-то интересные события. Интересные события будут и на канале Черноморской телерадиокомпании. Спасибо Валентину Землянского. Оставайтесь с нами на самом теплом крымском канале.